Herkese merhaba. Ben Zeynep. Popsever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni başlayanlar için kolay tarayıcı bebek battaniyesi, çanta ya da farklı birçok alanda kullanabileceğiniz kolay örgü modeli anlatacağım. Tığ numaram 3,5 mm arkadaşlar. Şöyle bakalım. İplerim. Bebek örgü ipleri, anti peeling özelliğine sahip. Dilediğiniz markaları kullanabilirsiniz. Hemen model anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve zincir yapımıyla başlayalım. İstediğimiz uzunlukta zincir yapalım. Ben 15 tane zincir yaptım. Şimdi sonda 2 tane daha zincir yaparak toplam 17 zincir yaptım. Ve geriye dönük 1, 2, 3. zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Küçük bir model anlatacağım sizlere. Şimdi yan yana sona kadar sık iğnelerimizi yapalım. Evet 15 tane sık iğne hazırladım. Burada dikkat etmemiz gereken sık iğne sayımız e, tek sayı olmalı arkadaşlar. Ben 15 tane sık iğne üzerinden sizlere anlatım yapacağım. Siz de tek sayı olacak şekilde sık iğnelerinizi hazırlayın. Şimdi bir tane zincir yapıyorum ve çevirdim. İlk boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın hemen buraya. Şimdi bir tane zincir üzerine aldım. Bir taneyi atlıyorum. Diğerine ipimi sardım öncesinde. Üç kere sardım fıstık yapacağım. Şöyle ilmeğimi çıkarttım. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir. Üzerine aldım. Bir atlayıp üç kere ilmek çıkartıyorum. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir. Bunu sona kadar devam edelim. Evet sol kenara kadar geldim. Ben küçük bir model anlattığım için arkadaşlar. Burada üstüne sarmıyorum. Bakın bir tane atlıyorum. Sonuncunun içine sık iğne yapıyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık olarak hazırladım. Devam edelim. Bir zincir çevirdim. Şimdi ilk boşluğa yine sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir. Ve üzerine aldım. Şuradaki bir zincirlik boşluğumuza fıstık yapacağız. Hemen göstereyim. Bakın şuraya. Şuradan batacağız. Boşluklara fıstıklarımızı yapacağız. Şöyle. Yapalım. Üzerine aldım. Şöyle ipimi uzatıyorum. Bakın. Kapattım. Bir zincir üstüne aldım. İkinci boşluğuma geçtim. Bakın. 
hepsini tek seferde kapattım ve sona kadar yine devam ediyorum. Sona geldim. Şu arada bir tane boşluğum var. Buraya da yapacağız fıstığımızı. Bakın sona geldiğimde buradaki sırada fıstıklarımın sayısı 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani benim burada yine bir tane daha fıstık yapmam lazım. Tabanda 6 tane ile başladığım için. O yüzden şuradaki boşluğuma da bir fıstık daha yapıyorum. Sıramı öyle bitiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tabandaki sayı da eşit. Şimdi ne yapıyorum? Hiç zincir yapmadan buraya sık iğne yapıyorum. Ve tabanımızı oluşturduk. Şöyle önüne de bakalım. Daha çok belli olmuyor ama e, zeminimizi kurduk. Şimdi diğer renkte devam edelim. Evet sarı ipimle devam edeceğim. Şimdi e, desenimiz daha kendini gösterecek. Bu sırayı yaptıktan sonra ipimizi bir zincirle ekliyoruz ve çevirdim. İlk baştaki boşluğa yine sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir üzerine aldım. Şimdi fıstıklarımızı arkadaşlar buradaki boşluğa değil şöyle bakın şu fıstığımızın arasında bir tane ilmeğimiz var. Bu ilmekten çıkartacağız. Şöyle arkadan da göstereceğim bakın. Nereye battığımız önemli. Buradan ilmeklerimizi yapacağız. Evet başlayalım. Yine 3 kere ilmeğimi çıkarttım. Hepsini tek seferde topladım. Kapattım. Devam ediyorum. Yine bu fıstığımın altındaki boşluktan çıkartıyorum. Devam edelim. Şöyle görmenizi istediğim için açarak yapacağım. Arkadan da bakalım. Bu şekilde. Şimdi şöyle bakalım yine burada 1 2 3 4 5 tane benim bunu yine 6'ya artırmam gerekiyor. Yani 6 tane üzerinden anlatım yaptığım için tamamlıyorum. Şurada da son fıstığımı yapıyorum. Hepsini tek seferde topladım ve artık 6 tane fıstığım olduğu için bir üst sıraya devam edeceğim. Önce burada bir sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum tekrar bir zincir çevirdim ilk boşluğumun içerisine sık iğne bir zincir şimdi de yine buradaki boşluktan ilmek çıkartıyorum üç kere sardım fıstığımı yapıyorum ve desen artık oluşmaya başladı
Şuradan da görün arkadaşlar. Bakın nereden battığımı. Evet sona geldim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane 6. desenimi de yapıyorum. Fıstığımı son yerdeyim. Bakın 6 tane olduktan sonra şimdi bir üst sıraya çıkarken mor iplikle devam edeceğim. Onun için buradan ilmeğimi çıkarttıktan sonra mor ipliğimi üstü atıyorum. Bunu bıraktım. Bir zincir çevirdim. Desenimiz ortaya çıkmaya başladı. Artık desen tekrarı yapıyoruz. Her iki sırada ipimizi değiştirerek ip yürüterek istediğimiz uzunluğa kadar yapabiliriz. Artık iki sıra sarı ipin şu boşluğundan alarak devam edeceğiz. Mor ipimiz bittikten sonra daha sonra sarı ipimizi yükselteceğiz. Bu şekilde istediğimiz kadar devam edebiliriz. Şimdi ben sizlere bir de büyük modelde çalışma hazırladım. Ona bakalım. Evet modeli sizler için bir de böyle büyük bir parçada hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Oldukça kolay ve güzel bir çalışma oldu gerçekten. Arkasına da bakalım. Dilerseniz bebek battaniyesi, dilerseniz çanta birçok farklı örgünüzde kullanabilirsiniz. E, oldukça kolay ve güzel bir e, yapımı var. E, YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.